മുത്തച്ഛന്റെ വണ്ടി ഒരു മീൻ വണ്ടി ആയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും കൊഞ്ചം അച്ഛന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കപ്പ അപ്പൊ വായിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ നമ്മളെ മറ്റന്നാളത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് ഫിഷ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നേരെ കൊല്ലം ഹാർബറിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വിടാം ഗായ്സ് എന്ത് വെയിലാണല്ലേ അപ്പൊ വണ്ടിയൊക്കെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എടാ നീ നിന്റെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നീ ഫേസിന് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗൈസ് ഇതാണ് മുസ്താക്കിന്റെ എൻറിച്ചിങ് കോമ്പോ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്താക്കിന്റെ ഫേസ് വാഷും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് സീറവും ആണ് അതൊരു കോമ്പോ പാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൈസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഫേസിലെ പിംപിൾസും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും ടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടും ഒരു കിടിലം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യെല്ലോ ഫോം ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഹൽദി എക്സ്ട്രാറ്റ് അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ മുസ്താക്കിന്റെ എൻറിച്ചിങ് കോമ്പോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ആക്കുക അടാ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൽദി ഫേസ് വാഷ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിവ് കളയാം കഴിവ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫേസ് സിറം നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫീല് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കിട്ടും ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആവും അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എടാ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അമിറ്റോസ് ത്രീ ജി എ സ്പെസിഫിക് എക്സ്ട്രാക്ട് അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത് നല്ല അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും യൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നല്ലതല്ലേ നല്ലത് അപ്പം നീ എന്താ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിന്റെ ഈ മുഖത്തെ പിംപിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പം ഗൈസ് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ അവരുടെ ആമസോൺ ലിങ്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ലിങ്കും ഞാൻ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബൈ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗൈസ് അബ് ബൈ നമ്മളിപ്പോൾ കൊല്ലം ബീച്ചിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നെ കടലെ കാണിച്ചോ എന്ത് മുട്ടാൻ വെയിലാണില്ലേ കുടുംബ സമേതം ഹാർബറിൽ മീൻ വാങ്ങാൻ വന്നു എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും കൂടിയിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ കൊല്ലം കണ്ടവന് ഇല്ല വേണ്ട ഓ സോറി ഇവിടെ ഇറക്കണോ നിങ്ങളെ ഇറക്കണമായിരുന്നില്ലേ നമ്മള് മറന്നുപോയി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ രാവിലെ ഇപ്പൊ വണ്ടി കൊണ്ട് കയറ്റിയത് ഞണ്ട് കയറിയൊക്കെ പെരട്ടി അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കൊതി ഒന്നും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഞണ്ട് കിട്ടാനില്ല സോ നമ്മൾ ഞണ്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല സമയത്ത് വന്നത് ഇവിടെ മീനൊന്നും അവിടെ ബോട്ട് ഇടപ്പോണ്ട് രണ്ടുപേരും പോയി പോയി മലയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി മീൻ ഗായ്സപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാടിയിലാണ് കൊല്ലം വാടി അപ്പൊ ഇവിടെ വാടി കിടപ്പുറ അപ്പൊ ഇവിടെ മീൻ ഇല്ല ഇപ്പോ മീനിന് വന്നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നീണ്ടകര ഹാർബറിൽ മീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് കഴിക്കാൻ കേട്ട 
വല്യ ശല്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന കഴുകൻ ഇതാണ് മറ്റേ കെ ജി എഫിലെ കഴുകനോട് ചോദിക്കൂ ഉച്ച വെയിലാണ് ഉച്ചി തന്നെ വെയിലടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ പോലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മാതിരി വെയിൽ ക്യാമറ വെക്കാറും പരിധി കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റേ ഷോട്ട് എടുക്കാം ടെലിക്യാം ഷോട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് അതാ ഇത് കൊണ്ടോ മൂന്നേ എന്തോ ഒരു പരുന്ത് ബോട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുവാണ് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്ന് അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ പോയി ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്കുള്ള മീനുണ്ട് മീൻ കണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞ കളിക്കുന്നു കിലോ ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറാ ഇത് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് നമ്മളെ ഞണ്ട് പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടു ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് കിലോ അടുപ്പിച്ച് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ചേട്ടോടൊന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനാണ് പ്ലസ് അവർക്ക് ഈ ഒരു അവിടെ വരെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂലി അൻപത് രൂപ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് അതൊരു കുട്ടിയിലാണെന്നും നല്ല ലാഭമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇത്രയും ആവശ്യം വരത്തില്ല നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മൂത്തശ്ശനും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞണ്ട് തോരൻ ഞണ്ട് ബിരിയാണി ആൻഡ് ഞണ്ട് വിഴുക്കോരിട്ടി ഞണ്ട് അച്ചാറ് ഞണ്ട് തോരൻ ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടിൽ അതായിരിക്കും ഞണ്ട് മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം ഇത് ഇത്ര തീരണമല്ലോ ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു ഞണ്ട് മാത്രം ഞണ്ടിന്റെ ഡിഷ് രാവിലെ കാപ്പിക്കും ഉച്ചയ്ക്കും ചോറിന്റെ കൂടെ അച്ചാറ് ബക്കറ്റിൽ കൊള്ളാനുള്ള മീനാണ് രണ്ടു പേരും പക്ഷെ മുതച്ച ഇത് ഏതൊരു പതിനേഴ് കിലോ അടുപ്പിച്ചുണ്ടെന്ന് അവിടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഏഹ് പതിനേഴ് കിലോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ പ്ലസ് അവർക്ക് അത് ചുമക്കുന്നതിന് അമ്പത് രൂപ കൂലി എന്തായാലും നമുക്ക് ലാഭമോ എന്തായാലും ലാഭമോ കാരണം ഒരുപാട് മീൻ കച്ചവടക്കാരും ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിന് വരെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയി സാധനം കിലോയ്ക്ക് അവിടെ മുന്നൂറ് രൂപ കിലോയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപ മേടിക്കും അവർ ഇഷ്ടം പോലെ അതെ 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 ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ഫിക്സ് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല അതെ ഏതായാലും കുട്ടിയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവർക്ക് ഈ ചട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് തരത്തില്ല നമ്മള് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കവറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും എല്ലാരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോരോ കവറുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഐസ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ പരുന്ന് ഒന്ന് തലക്ക് കൊത്തു അതിന്റെ റിസ്ക് ആണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഒരു കൊച്ചെടുത്ത് തല വെച്ചിട്ടാണ് കൊച്ചെടുത്തത് മീനൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം 
ഗൈസ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കുറെ മീൻ വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച മീൻ അയച്ചിട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരു പരുവാവും ആ ജീവനുണ്ട് ജീവനുണ്ട് കുറെ സത്യം ഡിക്കിയുടെ തണലേ ഉള്ളൂ അമ്മ മുട്ടം വെയില് കേട്ടോ രക്ഷയില്ലാത്ത വെയില് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടാണ് വന്നത് എവിടെയോ എത്തി കള്ള് ഷാപ്പ് മധ്യമന മരവത്തിന് ഹാനികരം പക്ഷെ കള്ള് ഷാപ്പിലെ ഫുഡ് വേറെ ലെവലാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് അടിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തത് പ്രവീണ് താറാവ് ബിരിയാണി ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ താറാവ് ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഷ് ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും കൊഞ്ചം അച്ഛന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കപ്പ എടുക്കണം ഫിഷ് മൂത്തമ്മയുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പോഷ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പാത്രത്തിന് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനത്തിന് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എന്റെ കൈ എന്റെ അല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബില്ല് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തില്ല അതിന്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചാച്ചണം ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒന്നും വേണ്ടത് ചുമ്മാ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ മൂത്തു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തലക്കറി നല്ലതായിരുന്നില്ലേ എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊച്ചു വണ്ടി ഓട്ടിക്കും അല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഔട്ട് ഓഫ് ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ മുന്നേ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കോള ഫിൽ ആവത്തുള്ളു അപ്പൊ ഇനി കൊറച്ചും കൂടെ വലിയ വണ്ടി മേടിക്കണം വെച്ചാ പിള്ളേരെ പിള്ളേരെ കുരുത്തേക്കാണെങ്കിൽ ൂമിയുടെ <laughs> 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 അതേത് രാത്രി അത് ഏത് രാത്രിയാണ് ആ മാഞ്ഞു പോയത് ുസന്ധാന കൈവല്യമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ സാ 
षडजम मीरे मीरे नंदे नंदे जंडम बदे रंडम बदे रंडम बदे ോ റോഡ് വളരെ മോശമാണ് ഗൈസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ എപ്പോഴും അടക്കി കുട്ടു നമ്മള് വന്നടാ മുത്തേ നീ കരയണാ നിനക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടനോ കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു പെട്ട് ഞണ്ട് കൊട്ടടാ വന്നേക്കുന്നത് നീ കരയണ്ട കരയണ നിനക്കൊണ്ടറ കൊണ്ടോണ്ട് രായസ് അപ്പൊ നമ്മള് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന ഞണ്ട് തട്ടാൻ പോണേ ആ മുള്ള് അച്ഛ ഓട് വെച്ച ഇറങ്ങി അച്ഛ ഓട് വെച്ച ഓ മൈ ഗാഡ് ലുക്ക് ദിസ് അറേ പോട്ട് പട്ടി ബാക്കി പട്ടിക്കും പൂജയും കൊടുക്കും ചുമ്മാ പോണ അവരും ജീവിക്കട്ടെ അവരും ആഘോഷിക്കട്ടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും ആഘോഷിക്കട്ടെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പക്കറ്റ് അച്ഛ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാണ്ട് റോസ്റ്റ് രണ്ട് അച്ചാറ് രണ്ട് റോസ്റ്റ് രണ്ട് അവിയല് രണ്ട് സൂപ്പ് രണ്ട് ചമ്മന്തി രണ്ട് ഗൈസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛ ഇതിനകത്തുണ്ടോ രണ്ട് ഇതിവിടെ തട്ട് ഇത് തട്ട് ഈ തീർന്നിട്ടില്ല തട്ട് തട്ട് നീ തട്ട് ായിട്ട് നീണ്ട കാര്യം അപ്പം തന്നെ അവര് കൊണ്ടുവന്ന ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മള് ലേലത്തിന് അപ്പം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മള് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഒരുപാടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല കുറച്ചേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചല്ല ഒരു ബേസൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും അധികം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം തീയതി ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഞണ്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുസ്താഖിന്റെ എൻട്രിച്ചിങ് കോമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിനൊക്കെ ഒരു കെയർ അത്യാവശ്യമാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുസ്താഖിന്റെ എൻട്രിച്ചിങ് കോമ്പോയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ കുട്ടനാടം കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം പുഴഞ്ഞുന്ന് പാട്ടൊന്ന് പാടടി കക്കക്കാരും പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ പുള്ളിക്കുയിൽ